ஹலோ எவ்ரி மேம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டி பார்த்தோம் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி லானா என்னென்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி லா அதுதான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் டெஃபினேஷன்லாம் இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே நம்ம அடுகர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜிஎஸ்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் சீக்வன்ஸாக வீடியோ போட்டே இருப்போம் அதை பார்த்து ஜிஎஸ்டி லாவை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டெஃபினேஷன் வந்து பிஸ்னஸ் சரி இந்த இந்த டெஃபினேஷன் எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் எப்போ இம் உங்கள் உங்கள் மேலே இம்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு கூடோ இல்லை ஒரு சர்வீஸோ இருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க சரி ஒரு கூடோ ஒரு சர்வீஸோ இருந்தால் அப்படியே பண்ணிடலாமா ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா கிடையாது அந்த கூடோ இல்லை அந்த சர்வீஸோ சப்ளை ஆகிருக்கணும் அதாவது தேர் ஷுட் பி அ சப்ளை ஆஃப் கூட் ஆர் சர்வீஸ் சரி சப்ளை மட்டும் இருந்தாலே போதுமா டேக்ஸ் போட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேர் ஷுட் பி அ சப்ளை ஆஃப் கூட் ஆர் சர்வீஸ் இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு கூடையோ ஒரு சர்வீஸையோ சப்ளை பண்ணால் தான் முதல்ல ஜிஎஸ்டியே வரும் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ எது பிஸ்னஸ்ங்கிறத நீங்கள் இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி பிஸ்னஸ்னால் என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெஃபினேஷனாக தான் கொடுக்குறாங்க அது என்ன இன்க்ளூசிவ் டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா சரி கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியும் சில டெஃபினேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ஒயிட் ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா அதை நாலு லைனில் கொடுக்க முடியாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த ஐட்டம்லாம் மட்டும் இல்லை இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்கும் இதே மாதிரி சிமிலர் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இந்த டெஃபினேஷன் கவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் இன்க்ளூசிவ் டெஃபினேஷன் எக்ஸாஸ்டிவ் டெஃபினேஷன் இன்னொன்று இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தான் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை தவிர வேறு எதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பிஸ்னஸ்க்கு எடுத்துக்க முடியாது பட் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டியில் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இதில் சொல்ல போகிற ஐட்டம் தான் பிஸ்னஸ்ங்கிறது கிடையாது பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறது வந்து ட்ரேட் அப்படின்றாங்க ட்ரேட்னால் வாங்கி விற்கிறது அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷன் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி டாக்டர்ஸ் அட்வொகேட் இவங்க எல்லோரும் பண்ணுற சர்வீஸ் இல்லையா அது ப்ரொஃபஷன் வேஜர் ஒரு இடத்துல பெட்டிங் நடக்குது அது கூட ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சரை தான் குறிக்குது இது வந்து சப்ளை கிடையாது இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு கூடையோ ஒரு சர்வீஸையோ சப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் ஜிஎஸ்டி வரும் நாம் இப்போ பார்க்குற பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியோட ஒரு நேச்சர் இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ்ஸே வந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கிடையாது ஈவன் நீங்கள் ஒரு பார்ட் டைம் இல்லை ஒரு டெம்பரரி பீரியடுக்கு பண்ணால் கூட அதையும் பிஸ்னஸ்னு தான் சொல்கிறாங்க வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனி ஆக்டிவிட்டி விச் இஸ் இன்சிடென்டல் ஆர் ஆன்சிலரி டு டூயிங் திஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க அதாவது இந்த ட்ரேட் ப்ரொஃபஷன் இந்த பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதுக்கு ஆன்சிலரியாக வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணிங்கன்னா அதுவும் பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்றாங்க இதை தவிர வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கிளப் ஆர் அசோசியேஷன் இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள்லாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பீங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் அந்த அசோசியேஷனில் மீட்டிங் நடந்ததுன்னா அதில் ஸ்நாக்ஸ் அது இதுன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு சேல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கூட சப்ளைன்னு தான் சொல்கிறாங்க இதை தவிர வேறு எதாவது பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அட்மிஷன் டு எனி ப்ரிமைசஸ் அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்குது இல்லை ஒரு மியூசியம் இருக்குது இதுக்கெலாம் உங்களுக்கு அட்மிஷன் வாங்குவாங்க அந்த அட்மிஷன் வாங்குகிற அமௌண்ட் கூட அது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க வேறு என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை க்ளோஸ் பண்ணும்போதோ நீங்கள் அக்வயர் பண்ணுறீங்களோ இல்லை சப்ளை பண்ணுறீங்களோ எதை கேபிட்டல் அசட்டை அதை கூட பிஸ்னஸ்ன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அசட்லாம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர்
கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா மணி இருந்ததுன்னா காசு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மானிட்டரி வேல்யூ அதுதான் கன்சிடரேஷன்றாங்க மானிட்டரி வேல்யூனா மியர் மணின்னு கிடையாது அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக் இது எல்லாமே வந்து மணி தான் ஸோ மணி இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறேன்றேன் அதுக்கு ரிட்டனாக நீங்களே எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ கூட நமக்கு என்ன நீடோ அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு பட் இங்கே மணியே வரல அப்போ கன்சிட்ரேஷனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்ட் ஆக்ட் ஆர் ஃபர்பி அரன்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அதாவது உங்களுக்கு நான் ஒன்று பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ரிட்டனாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் எனக்கு இந்த சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்கள் வீட்டை இடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது கூட ஒரு சர்வீஸ் தான் அண்ட் ஆக்ட் ஆர் ஃபர்பி அரன்ஸ் அப்படின்னா நான் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆக்டை நான் இதை பண்ணாமல் இருக்கேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு மானிட்ரி வேல்யூ இருக்கும் அந்த மானிட்ரி வேல்யூ தான் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ கன்சிடரேஷனே இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஜிஎஸ்டியே வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது கன்சிடரேஷனே இல்லாத கேஸு கூட ஜிஎஸ்டிலாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஷெட்யூல் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு எப்படி வேல்யூ பண்ணணும்னு சொல்லி வேல்யூஷனுங்கிற சாப்டரில் எடுப்பேன் இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கன்சிடரேஷனோட டெஃபினேஷன் தான் பார்த்தோம் மணி இருந்தால் மணி கன்சிடரேஷன் ஒரு ஆக்டோ ஒரு ஃபர்பியரன்ஸோ இருந்ததுன்னா அதோட மானிட்டரி வேல்யூ தான் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டல் டெபாசிட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுப்போம் வீட்டு ஓனருக்கு அதெல்லாம் வந்து கன்சிடரேஷனான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரெண்டல் டெபாசிட்டை வந்து உங்கள் ஓனர் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் தான் வந்து அது கன்சிடரேஷன் ஆகும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நான் டெபாசிட் கொடுத்துட்றேன் ஓனர்கிட்ட நான் டூ மந்த்ஸ் ரெண்ட் கொடுக்காமல் போயிடுறேன் அப்போ ஓனர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த டெபாசிட்டை திருப்பி தராமல் அதை ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிட்டார்னா அவர் எப்போ அப்ளை பண்ணுறாரோ அந்த அப்ளை பண்ணுற டைமில் அவர் அந்த டைமில் வந்து அது கன்சிடரேஷனாக மாறிடுது ஓகே இதை தவிர வேறு என்ன முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் சொல்கிறாங்க இந்த கன்சிடரேஷன் டெஃபினேஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கன்சிடரேஷனே கிடையாதுன்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலேயே பார்த்தோம் அது பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போது அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வரும் எதில் வரும் கன்சிடரேஷனில் வரும் எதிராக கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒன் க்ரோட் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வேலையில் போட்டுற முடியுமானா கவர்மெண்ட்டே சொல்கிறாங்க சப்சிடிங்கிறது வந்து கன்சிடரேஷன்லேயே வராது அப்படின்ட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கன்சிடரேஷனில் இந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்சிடியை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க சரி நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரிசீவர் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னா யார் அந்த சப்ளையை வாங்கிக்கிறா அப்படின்னு தெரியணும் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கன்சிடரேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிள் யார் வந்து அந்த கன்சிடரேஷன் பே பண்ணணுமோ அதாவது ஹூ இஸ் லைபிள் டு பே தட் கன்சிடரேஷன் அவன் தான் ரிசீவர் ஆஃப் சப்ளை ஓகேவா இந்த ரிசீவர் ஆஃப் சப்ளைனா எதுக்கு பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பின்னாடி நான் சொல்லும்போது சிம்பிளாக நான் சொல்லிவிடுவேன் இவன் தான் ரிசீவர் அவன் தான் சப்ளையருன்ற அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ கன்சிடரேஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஹூ இஸ் லைபிள் டு பே தட் கன்சிடரேஷன் அவன் தான் ரிசீவர் ஆஃப் சப்ளை கன்சிடரேஷனே இல்லைன்னா நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் எல்லா கேஸ்லையும் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு பூட்ஸை டெலிவர் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிடுறேன் இங்கே மணியே இல்லையே அப்போ யார் ரிசீவர் அப்படின்னா அதுக்கும் சொல்கிறாங்க கன்சிடரேஷனே இல்லைன்னா அது ஒரு கூடாக இருந்ததுன்னா டு ஹூம் தட் கூட் இஸ் டெலிவர்ட் யார்ட்ட அந்த கூடை டெலிவர் பண்ணிட்டோரையோ அவன் தான் ரிசீவர் ஆர் டு ஹூம் இட் இஸ் மேட் அவைலபிள் அப்படின்றாங்க இந்த கேஸ் எப்போ வரும்னா நான் ஒரு பில் பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங்கே உங்களுக்கு ஃபர்னிச்சர் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து சேல் பண்ணிடுறேன் பில்டிங்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வராது ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் அது ரிமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி மூவபிள் ப்ரா மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் ஜிஎஸ்டி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி இப்போ அந்த ஃபர்னிச்சர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வைக்கிறேன் ஃபர்னிச்சர்லாம் மூவபிள் தான் பட் நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் டெலிவரும் பண்ணல சப்ளையும் பண்ணல நீங்கள் போய் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டீங்க அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டு ஹூம் இட் இஸ் மேட் அவைலபிள் நான் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அவைலபிள் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற கேஸில் யாருக்கு அவைலபிள் பண்ணுறனோ அவன் தான் வந்து ரிசீவர் அப்படின்றாங்க சர்வீஸ் இருக்குது அந்த சர்வீஸுக்கு கன்சிட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னா யாருக்கு வந்து அந்த சர்வீஸை பண்ணுறாமோ அவங்க தான் ரிசீவர் இது வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி
ஜிஎஸ்டி வந்து இன்க்ளூடிங் காஷ்மீர் தான் வந்து அப்ளிகபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாக்ஸபிள் டெரிட்டரினா எங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகுமோ அதுதான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இன்க்ளூடிங் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகே டாக்ஸபிள் பர்சன் அப்படின்னா யாருனா ஹூ ஈஸ் லயபிள் டு பே டேக்ஸ் அவன் தான் வந்து டாக்ஸபிள் பர்சன் இந்த டெஃபினேஷன்லாம் எதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் பின்னாடி சொல்லுவேன் ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சன் இந்த சர்வீஸ் பண்ணால் தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வரும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு புரியலன்னா இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் டாக்ஸபிள் பர்சன் அப்படிங்கிறவன் யார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஜிஎஸ்டியில் ஹூ ஈஸ் லயபிள் டு பி ரிஜிஸ்டர்ட் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வந்து எல்லோரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு செட்டன் லிமிட் கொடுக்குறாங்க ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் அந்த மாதிரி டேர்ன் ஓவர்லாம் தராங்க அதெல்லாம் தாண்டுனா நீ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த டேர்ன் ஓவரை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் லைபிள் டு பி ரிஜிஸ்டர்ட் ஓகே அவன் மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் பர்சனான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அதை மட்டும் சொல்லலை ஆர் நீங்கள் வாலண்டரியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் டாக்ஸபிள் பர்சன் தான் டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது பட் வாலண்டரியாக நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் கூட ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சன் தான் ஓகே பர்சன் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க அவன் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு சொசைட்டியாக இருக்கலாம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக இருக்கலாம் ஆர் ஈவன் ஏ கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா இதுதான் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்குது அந்த ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியாவில் இருந்தால் கூட அதை கூட ஒரு பர்சனாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன டெஃபினேஷன்லாம் பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ்னால் என்னங்கிறத பார்த்தோம் கன்சிட்ரேஷன்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் ரிசீவர்னா யாருன்னு பார்த்தோம் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ்னா யாருன்னு பார்த்தோம் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரினா என்னங்கிறத பார்த்தோம் டாக்ஸபிள் பர்சன் அப்படின்னா யாருங்கிறத பார்த்தோம் பர்சன் அப்படின்னா சிம்பிளாக யார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு சப்ஸிக்வெண்ட்டான வீடியோஸில் வந்து சப்ளைனா என்ன டைம் ஆஃப் சப்ளைனா என்ன பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்கே வரும் வேல்யூவேஷன் என்ன எல்லாத்தையும் நாங்கள் சீக்வன்ஸாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணணும் எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை 